Ang video natin ngayon ay tungkol sa movement of plates and formation of folds and folds. The theory of plate tectonics states that the crust of the earth is broken up into large pieces or plates that moved around by floating on top of the layer of the earth known as the mantle. Ang prosesong ito ay nangyayari dahil sa convection current sa mantle. Ang convection current ay nabubuo sa pamamagitan ng hot magma na ang galaw ay pataas papunta sa surface habang ang cooler magma naman ay gagalaw pababa. Kaya nagkakaroon ng current na nagiging dahilan ng paggalaw ng plates. Ang mga convection currents na ito ay ang pwersa sa paggalaw ng plates. Mayroong mga plates na oceanic crust o ang crust na nasa ilalim ng ocean habang ang iba naman ay kombinasyon ng oceanic at continental crust. Pag-usapan natin ang divergent boundary. Kapag ang plates ay gumagalaw sa opposite direction, plates can pull apart from each other. This is known as divergent boundary. Ang divergent boundary um, is a fault where the two plates are moving away from each other. Rift valleys develop when a continent is broken apart by a divergent boundary. Ang mga rift valleys ay matatagpuan pwedeng sa bottom of the ocean or sa land. Now, as plates pull apart, several things may occur. Ang, un ang una ay magkakaroon ng volcanic activity since sa mga lugar na ito ay mas may kakayahan ang magma na umakyat sa ibabaw sa pamamagitan ng mga thin at fractured rocks habang nagsaseparate. Ang volcanoes ay sign ng divergent boundary. Ito ay nagaganap sa mga mid-ocean ridge kung saan ang mga magma ay patuloy ang pagtaas sa surface kaya nabubuo ang bagong ocean floor habang nagsaseparate ang plates. Kung may continent kung saan nandun ang divergent boundary, ang continent ay mahahati habang nahahati nabubuo ang reef valley. Nabanggit ko kanina na isa sa maaaring mag-occur sa divergent boundary ay ang pagbuo ng bagong ocean floor. Kung ganon, may bagong crust na nabubuo, ngunit bakit hindi lumalaki ang earth? Ano ang dahilan? Ang dahilan ay habang may bagong nabubuong ocean crust sa mga divergent boundaries, sa opposite end naman nito ay may mga crust na napupush papunta sa earth's interior dahil sa pag-collide ng mga plates. Ang crust na napupunta sa ilalim ay muling matutunaw at ito ay nagaganap sa convergent boundary. Ang convergent boundary ay kung saan ang dalawang magkahiwalay na plates ay natutulak papunta sa isa't isa. Ano ang, ang mga surface features na kasabay nito? Ang una ay ang deep ocean trends na na-form na line sa two colliding plates dahil, dahil nga sa isa sa mga plates ay maaring mag-slide down sa ilalim ng isa pang plate na perform ng deep trench. Ito ay magaganap kapag ang plates ay isang oceanic at ang isa ay continental crust dahil sa magkaiba ang kanilang density kung saan ang oceanic crust ay mas dense sa continental kaya ito ay napupunta sa ilalim pabalik sa mantel. Ito ay magmi-melt at mabubuo ang mga linya ng volcano sa kahilera ng trench. Ang transform boundary o ang lateral or transform fault movement ay kung saan ang dalawang tectonic plates ay nag-slide alongside each other in different directions. When this happens, the scraping of the two plates causes earthquakes at ang transform boundaries ay characterized ng pinakamalakas na mga earthquakes. Ang mga feature ng transform boundaries ay walang bagong crust na nabubuo at wala ding subduction na nangyayari. Ang transform boundaries where plates slide each other ay maaring ma-observe na ang ground ay may mga gaps o kaya naman ang riverbeds ay nahati sa dalawa dahil sa napunta sa magkaibang direksyon.
Now let us look at the concept ma. Ayon sa ating mga napag-usapan, ang plate tectonics ay mayroong tatlong types ng plate movements. Ang tatlong types ng plate movements ay divergent, convergent, at transform. Pag sinabi nating divergent, plates pull apart from each other at ang geological features na maaaring mab mab mabuo ay ang mountain ranges. Pag convergent, plates crash um, into each other at maaaring mabuo ang volcanic arc. Pag transform, plates move alongside each other in different directions at maaaring magkaroon ng earthquake. rocks form. Igneous rocks are formed through the process of solidification and crystallization of molten rocks, magma and lava. Kapag mainit at narating ang surface, nagkakaroon ng pagbabago sa temperature and pressure na nagre-resulta sa paglamig, pag-solidify at pag-crystallize. Moreover, may mga solidification at crystallization of magma beneath the earth. What are the types of igneous rocks based on their formation? In terms of formation, igneous rocks can be classified into two, intrusive and extrusive rocks. Tingnan natin ang table para makita natin ang differences between intrusive and extrusive rocks. The next question, what are the types of igneous rocks based on composition? Igneous rocks can also be classified according to their composition. Basically, ang mga igneous rocks ay binubuo ng silica. Pero hindi lahat ng igneous rocks ay pare-pareho ang silica content. May apat na classification ang igneous rocks base sa silica content. Ang una ay ang ultramafic igneous rocks. Mayroon itong very low silica content, less than 45%. Before forming into igneous rocks, ang magma nito ay mayroong very low viscosity. Ang kulay ay nagre-range sa black to olive green. Ang density ay mataas, rich in pyroxene and olivine materials. Ang examples nito ay ang peridotite at dunite. Ang pangalawa ay ang mafic igneous rocks. Ito ay very low rin uh, silica content, 
na umaabot sa 45 to 52 percent. At bago ma-form into igneous rocks, ang magma nito has low viscosity pero mas visco siya sa ultramafic magma. Ang kulay ay black, mataas ang density at mataas ang pyroxene, calcium rich plagioclase, feldspar. Examples of these rocks are gabbro and basalt. Pangatlo, intermediate igneous rocks. Ang silica content nito ay mataas na ang range ay 53% to 65% at bago ma-form into igneous rocks, ang magma ay may intermediate viscosity, more viscous than mafic magma, color is gray, density is intermediate at composed ng biotite, alkali, feldspar at quartz. Example of these rocks are diorite and andesite. Ang pang-apat ay ang felsic igneous rocks. Ito ay mayroong very high silica content, more than 65%. Before forming into igneous rocks, ang magma ay mayroong high viscosity, more viscous than the intermediate magma, may light color, very low ang density, composed of quartz and alkali feldspar. Ang examples of these rocks ay granite at rhyolite. Sa illustration na ito, ipinapakita ang pagkakaiba ng ultramafic, mafic, intermediate at felsic igneous rocks. Rock types and kind, percentage of minerals, percentage of silica content, and ranges of temperature. What are the types of igneous rocks based on texture? Igneous have different textures. Textures of rock is the size and arrangement of the minerals it contains. Ang apat na types ng igneous rocks based from texture ay ang phaneritic texture. Rocks have large minerals, example granite. Athanitic texture, the mineral grains are too small to see with the unaided eye, example, basalt. Vesicular texture, rocks have many pits from the gas escape, example, basalt. Um, porphyritic texture, rocks have two distinct grain sizes, large and small, example, and the site porphyry. And glassy texture.